Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 20 de julho, quarta-feira da 16ª Semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Acolho você que pela primeira vez nos encontra aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, comentários sempre e toda vez. Isso é muito importante para o YouTube, gente. É isso que faz a gente aparecer para mais pessoas. Esse like e algum comentário lá embaixo. Deus abençoe e recompense. Meus queridos, Antes da humilha, o Pato quer convidar você, dia 5, 6 e 7 de agosto, em Aparecida, Encontro Nacional dos Campistas, para os campistas e não campistas, tá bom? Vai aparecer aí na tela quanta gente boa vai estar lá, pregando, cantando, celebrando as missas, uma oportunidade de você conhecer e estarmos juntos, olha, com tanta gente boa, tá bom? Lá em Aparecida. Aí você vê o seu hotel, a sua pousada, como faz, mas vai ser um final de semana muito bonito. Para participar desse encontro, você precisa fazer a inscrição e lá nesse site daí vai ter todas as informações. Está aí na tela para você, o eu sou campista.com.br. Pode clicar aí mesmo que você não seja campista. E vai valer muito a pena, gente. Vai ser muito enriquecedor, tá bom? Sejamos bem-vindos. Vamos ao evangelho de hoje, então. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E antes de proclamar o evangelho, se começar em trabalho de chuva aí para você, é porque chove muito aqui, tá bom? E é a hora que o padre consegue é, fazer aqui a gravação do evangelho dessa quarta-feira, tá certo? Vamos ao Evangelho, então. Mateus 13, de 1 a 9, diz assim. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O semeador saiu a semear. O evangelho de hoje é a parábola de Jesus para dizer quem é ele. Ele é o semeador. Né? Deus é um semeador que vai jogando a semente. A semente é a palavra, é o evangelho. E aí, esse evangelho, essa palavra, essa verdade, encontra muitos tipos de terreno. É a explicação pela qual... A mesma pregação surte efeitos tão diferentes, dá tantos frutos ou nenhum fruto, que a questão está no terreno. A semente é boa. Né? Se a terra é boa, o fruto vem. Né? A semente é boa. Tem até uma música do Padre Zezinho, que nós vamos deixar aqui no link para você, depois você clica e escuta. Com a genialidade dele, né? de, 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 da catequese, do falar através da canção, fala isso, né? A palavra vai, né? se a terra é boa, o fruto vem, porque a semente é boa. Mas veja, queridos, Jesus está lá no mar da Galileia. Né? Saiu de casa, foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Talvez Jesus quisesse descansar um pouquinho, não sei. Diz a palavra, uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Jesus foi cercado de pessoas. E Jesus teve uma iniciativa, porque ele tempo tinha microfone. Ele entra numa barca, se afasta só um pouquinho, naquelas primeiras ondinhas, se vira para a praia para, com o auxílio do vento, a voz dele ir até a multidão, lá no mar da Galileia, que deve ser um lugar incrível. Eu vou conhecê-lo, sabia disso? Vou conhecer o mar da Galileia ano que vem, em abril, logo após a Páscoa, acho que de 17 de abril, 1 de maio, é isso. Vamos à Terra Santa. Eu e meu amigo Astromar já tem um grupo bom de gente querendo isso. Se que você quiser ir na tela, aí vai ter números aí ó, da empresa que vai nos levar lá, a agência, que vai nos levar para a Terra Santa no ano que vem, acho que já passamos de mais de 40 pessoas. Eu vou pela primeira vez conhecer esse lugar, o Mar da Galileia, e me disseram até que vou celebrar a missa lá. Se você quiser ir junto, se informe. A multidão ao redor de Jesus. Só que essa multidão, ela vai dar todo mundo o mesmo fruto, o mesmo resultado? Não vai. Porque aqui entra o nosso exame de consciência. Que tipo de terreno sou eu? Aí Jesus conta a parábola: olha, o semeador saiu para semear, estou eu aqui semeando, jogando sementes, né? Mas enquanto semeia. Algumas sementes caem à beira do caminho. O passarinho vem ali e come, nem dá tempo dela brotar. Né? É a imagem do diabo mesmo, do maligno, que vem e rouba a semente. Minha gente, se a gente não compreende a palavra de Deus, 
Loguinho a tentação, a descrença vem e come a semente. Jesus diz, outras sementes caem em terreno pedregoso, não tem muita terra, primeiro sol que vem já queima, porque não tem raiz. Então, a primeira semente faltou o dom da fé, né? que vem do compreender, do ouvir. A segunda semente está faltando o dom da esperança, tá vendo? Ela não tem raiz, ela não dá conta das contrariedades, ela não persevera. O sol, um pouquinho de sol, já queima tudo, estraga tudo, faltou esperança. E aí, então, vai dizer que outras sementes caem no meio de espinhos. O espinho, ela até cresce, mas aí o espinho sufoca, né? São aqueles que podem até ter fé, ter esperança, mas falta o dom do amor. Não amam a Deus sobre todas as coisas, são sufocados pelas preocupações da vida, o amor ao dinheiro, aos prazeres, à vaidade, à autoimagem. Então, falta esse dom maior, que é o dom do, da caridade, o amor perfeito né? a Deus e ao próximo. E aí Jesus vai dizer, outras, porém, vão cair em terra boa. E aí cada um produz seu fruto. 100, 60, 30, cada um tem um dom, um talento, cada um tem um chamado. Mas veja, irmãos, então, na verdade, são quatro tipos de terreno. É? o beira de caminho, o pedregoso, o espinhento e a terra boa. São quatro tipos de pessoas diferentes à beira do mar da Galileia, mas também pode ser quatro momentos da nossa etapa inicial. Pegar a sementinha e tirar da beira do caminho, plantar, aí a gente percebe que a gente está pedregoso para tirar as pedras para aprofundar, aí a gente percebe que depois que cresceu parece que a gente está sendo sufocado pelas... É, pompas e ilusões desse mundo, até que a gente chegue a ser uma terra boa, onde o Evangelho pode frutificar. Lá no meu site, padremario.com.br, onde tem o um Diário Espiritual, que são as minhas homilias por escrito, para te ajudar todos os dias na meditação, tem algumas formações em vídeo e e-book. E tem uma lá que se chama Os Três Remédios da Alma, Fé, Esperança e Caridade. Eu fiz uma live sobre isso, lá eu gastei mais tempo, aprofundei mais as coisas, Está lá em vídeo e está lá também em e-book, como um livro, Os Três Remédios da Alma. Quem é membro do site, é só ir lá olhar, quem ainda não olhou, se você quiser conhecer, vai lá. E fica tudo por escrito como um livro. E tem também o caderno de ativação, que é um resuminho com perguntas para a gente tentar interagir com essa verdade com essa maravilha. Deus todos os dias, Jesus todos os dias, sobretudo através da igreja, né, do evangelho de cada dia, lança em nós uma semente poderosa. Que pena! se ela ficar à beira do caminho, que pena se ela estiver entre pedras, que pena se ela for sufocada por espinhos. E o que é que limpa o terreno, então, para que ele venha a ser terra boa? O exercício e a compreensão do que é a fé, a esperança e a caridade. Aí a gente se torna uma terra boa. E quanto mais generosos formos nesse momento terra boa, né, mais frutos a gente pode dar por semente. E aqui está, meus irmãos, o poder do Evangelho. Às vezes, uma semente, aquela primeira conversão, ela não vai dar um fruto só, ela vai dar 30, ela vai dar 60, ela pode vir dar até 100 frutos numa semente. Que coisa linda! Esse momento que o Pato está aqui gravando, estou eu aqui na capela diante de uma câmera. Certo? Isso é uma semente. É um vídeo sobre um Evangelho mas ele pode ir em quantos terrenos, pode dar fruto à base de 100, depende da disponibilidade dos corações. Mas também, queridos, depende um pouquinho da sua ajuda. Às o padre fala, pô, acho que é, é, é marqueteiro. Não é isso, não. Sobretudo o YouTube, ele é movido a comentário, esse joinha. Por isso que às vezes a gente aparece do lado do computador, do celular de uma pessoa que nunca nos viu. Né? Então, esse like, ele é muito importante. Comenta alguma coisa desse vídeo, o que você entendeu, o que você gostou, uma frase, um amém. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante e que mais pessoas gostariam de vê-lo. Essa semente boa, que às vezes cai num coração, muda o dia da pessoa, vai mudando a compreensão da pessoa. Aqui embaixo também a gente tem link para grupo de WhatsApp, Telegram. Sobretudo você que está nos grupos de WhatsApp, entra aí, pega o menino do padre, joga no grupo da família. Às vezes eu recebo esses testemunhos, a pessoa fala assim, padre, Acho que foi uns três anos, fulano, fulano, colocava lá no grupo da empresa, lá no grupo da igreja, lá no grupo da família, sou humilhado, eu não colocava nem a mãozinha embaixo, ah, não tem tempo para essas coisas, minha vida é muito corrida. Até que um dia cliquei, louva... percebe? Evangelizemos juntos, ajudemos Jesus a lançar suas sementes, uma semente que salva, que cura, que liberta e que vai nos limpando, porque vai ser uma pena se essa semente não der fruto nenhum, mas vai ser uma graça, uma benção, se ela der muitos frutos. 
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.